sistemas uterinos también se le llaman eh, leyomiomas, fibromas. Eh, son tumoraciones benignas que se encuentran en el útero y se presentan prácticamente en el 30-50% de las mujeres en edad reproductiva. Las causas, eh, está descrito la causa genética y la causa hormonal. Muchas veces estas van asociadas. El crecimiento de los miomas se presentan por las hormonas que nosotros producimos cada ciclo ¿no? en, en el ovario, que son los estrógenos y la progesterona. Los signos de alerta de la miomatosis uterina. Prácticamente esto de, depende del tamaño del mioma y la localización del mioma. Para que la paciente se dé cuenta que tiene un signo de alarma es porque el mioma ya creció lo suficiente para generarle algún síntoma compresivo, ya sea en el área del recto o en el área de la vejiga. Eh, cuando también crece mucho ese mioma y se encuentra en la capa interna del, del, del útero, que le llamamos nosotros endometrio, eh, puede generar sangrados muy abundantes en, en cantidad y en días, eh, que eso es lo que alerta más a la paciente porque empiezan a presentar anemia. Entonces, si la paciente presenta anemia, empieza a estar cansada, empieza a afectar su vida laboral y ahí es cuando acuden al médico para saber por qué está teniendo esa anemia y descubrimos que la causa eh, es, pues sí, un, un, un mioma, una tumoración que está creciendo de, dentro de su útero. Hay mujeres que también se pueden dar cuenta a la hora de la relación sexual. Eh, si tienen molestias en, en una penetración profunda, eh, se pueden dar cuenta y bueno, ya tendría que ser muy grande para que la paciente perciba que en su vientre bajo está creciendo una tumoración grande. Eh, hay niñas que tienen mucho dolor menstrual, ¿no? Eh, si presentan este dolor y este dolor va aumentando, eh, podemos asociarlo también a miomas. La mejor manera para hacer el diagnóstico de los miomas es acudir a tu consulta anual con el médico. No, porque en, con un ultrasonido transvaginal en la consulta podríamos detectar si hay un mioma muy pequeño y simplemente darle seguimiento y evitar que este mioma crezca. ¿no? Eh, hay, hay estudios cuando, cuando la pareja, bueno, cuando la mujer es estéril, eh, es la causa por la cual se va a estudiar y hay ciertos estudios como la histerosalpinografía o una sonohísteros que pueden ayudar a detectar que una de las causas de la esterilidad es que tiene un mioma uterino. Eh, cuando queremos prácticamente saber 100% la localización del mioma, el tamaño y ver cómo vamos a abordar ese manejo, la resonancia magnética es un estudio que, que nos permite eh, saber perfectamente en dónde y cómo qué características tiene ese mioma. Los miomas pueden afectar la fertilidad eh, de varias formas. Eh, también depende mucho del, del, del tamaño y la localización, pero eh, es verdad que está publicado que puede afectar simplemente el tránsito de espermatozoides debido a que genera un ángulo diferente a nivel cervical o si este mioma está localizado cerca de la, de, las, de la trompa uterina, también puede modificar ahí el tránsito del esperma o hasta el tránsito del regreso del embrión. Eh, también causa cierto factor inflamatorio eh, el, el mioma y puede afectar la implantación de un embrión, dependiendo de, en qué capa esté, sobre todo si es submucoso. Y... Eh, está reportado que también afecta la movilidad, ¿no? no solo es el tránsito del espermatozoide, sino también la movilidad del espermatozoide. Bueno, prácticamente el tratamiento lo vamos a definir en base a la paridad eh, satisfecha de la paciente o no, si ya no quiere hijos o si no ha tenido hijos. Eh, tenemos tratamientos desde médicos, ¿no? tenemos eh, los análogos de la GNRH, tenemos eh, inhibidores de la aromatasa, tenemos eh, productos ne eh, nuevos como el acetato de cristal y tenemos los tratamientos quirúrgicos. Entre los tratamientos quirúrgicos eh, para preservar la fertilidad tenemos eh, el abordaje tanto laparoscópico como histeroscópico. El histeroscópico prácticamente podemos abordar los miomas submucosos a los que están en la parte interna de la cavidad eh, y eh, prácticamente no les hacemos incisiones en el abdomen a la paciente eh, Entramos por vía vaginal y trabajamos por vía vaginal. Extraemos el mioma por vía vaginal. Esto es para los miomas que están dentro de la cavidad uterina. El abordaje laparoscópico es abdominal. Eh, simplemente es haciendo eh, pequeñas incisiones de 5 hasta 1 centímetro. 
y podemos extraer por ahí lo, los miomas, ¿no? Tenemos eh, ciertas técnicas, ¿no? Ya se ha prohibido la morcelación, por lo menos aquí en México, pero eh, aún así miomas grandes se pueden extraer eh, con bolsas y eh, eh, prácticamente triturarse con un bisturí por medio de la incisión umbilical. No necesariamente tenemos que abrir el abdomen. Obviamente están los criterios de la experiencia del cirujano y está el criterio del tamaño del mioma y la probabilidad de que sea benigno o maligno. El, el otro abordaje sería en aquellas pacientes que ya tienen paridad satisfecha, esas mujeres que ya no quieren tener hijos, en ellas eh, vamos a ofertar la, la histerectomía cuando el mioma está causando mucha sintomatología y esto está afectando su vida cotidiana. La histerectomía eh, también se puede trabajar vía laparoscópica y con extracción del, del útero vía vaginal. Música 